मेरा नाम अनिल त्रिवेदी मेरा जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में 6 मई उन्नीस को में हुआ था मेरे माता पिता काशीनाथ जी त्रिवेदी मेरे पिताजी और मेरी माता का नाम श्रीमती कलावती त्रिवेदी दोनों ही निमाड़ मालवा में जो स्वाधीनता का आंदोलन था उसके अग्रणी कार्यकर्ता रहे जब मेरा जन्म हुआ उस समय पिताजी ने कांग्रेस की सक्रिय राजनीति को छोड़ के और गांधी जी का जो रचनात्मक कार्यक्रम था सर्वोदय का जो आंदोलन था विनोबा और जयप्रकाश के साथ उसमें भागीदारी प्रारंभ की थी और उसको अपने जीवन का आजाद हिंदुस्तान का मकसद बनाया था तो जब हम छोटे छोटे थे तब से ही हमारे घर में सार्वजनिक काम करने वाले देश भर के कार्यकर्ता आते रहते थे और पिताजी ने उन्नीस में ग्राम भारती आश्रम टवलाई की स्थापना की थी जो धार जिले में मनावर तहसील में धर्मपुरी के पास में एक छोटा गांव है वहाँ सर्वोदय आंदोलन और गांधी जी का जो रचनात्मक कार्यक्रम था तो गांधी निधि और उस नई ग्राम भारती आश्रम के रूप में एक संस्था का जन्म हुआ और वो पूरा भिलाला आबादी का एक बहुत बड़ा निमाण का हिस्सा है तो उस समय पिताजी ने भिलाला आदिवासी समाज की पसाहट की सघनता वाले करीब 60-70 जो गांव थे उनके प्रमुख प्रमुख भिलाला लोगों को बुला के उनका एक सम्मेलन किया उस सम्मेलन की जो कार्रवाई हुई थी और जिन जिन लोगों ने उसको भाग किया था उसकी एक प्रकाशित पुस्तिका आज भी हमारे संग्रह में है तो आज़ादी के बिल्कुल बाद का काल था और उस समय ग्राम समाज की ताकत को ग्राम स्वावलंबन को ग्राम स्वराज्य को खड़ा करने के लिए स्थानीय सहयोग से जो कुछ किया जा सकता था उसको लेके टवलाई के एक बड़े संपन्न किसान फूलचंद पटेल जो पिताजी के सहयोगी थे उन्होंने अपनी ज़मीन में से 16-17 एकड़ जमीन आश्रम के लिए दान दी और एक आदिवासी भाई ने भी अपनी जमीन दान दी उसको लेके वहाँ पर ग्राम भारती आश्रम टवलाई की स्थापना हुई आश्रम की स्थापना के बाद वहाँ खादी का काम और सारे खेती के रचनात्मक जन जागरण के काम और ये सारी चीज़ें तो होती थी उसके साथ ही साथ क्योंकि पिताजी का बाल शिक्षा के ऊपर अपना दृष्टिकोण था वे गीजू भाई बधेगा के भी निकट संपर्क में आज़ादी के दौरान आए और मारिया मांटेसरी से भी उनका व्यक्तिगत संपर्क था और उस नाते वो आदिवासी इलाके में बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए कुमार मंदिर नामक एक संस्था की स्थापना उसका प्रारंभ हुआ मुझे याद आता है कि 1960 में विनोबा जी एक माह के लिए इंदौर में पदयात्रा करते हुए आए थे उस पदयात्रा के संचालन की जवाबदारी हमारे पिता काशीनाथ जी त्रिवेदी और स्वर्गीय दादा भाई नायक इन दोनों के पास थी तो बहुत छोटी उम्र में विनोबा जी का एक बच्चे के नाते उस समय जो सत्संग मिला सानिध्य मिला 
और उनके वो जो प्रवचन उस समय मैं सुनता था उससे भी मेरी सार्वजनिक दृष्टि बढ़ी और 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन की खबर सत्तावीस मई को जब आई उस समय मैं टवलई आश्रम में ही अपने बड़े भाई प्रोफेसर कीर्ति त्रिवेदी के साथ वहाँ था और वो जब रेडियो पे हमने सुनी तो हम आश्रम आए और उस समय पिताजी पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र के जितने भी धार जिले के चुने हुए पंच सरपंच भाई थे उनका एक शिविर उस समय चल रहा था उसमें प्रवचन कर रहे थे तो हमने उस प्रवचन में जाके बीच में उनको बताया कि चाचा नेहरू नहीं रहे ऐसा अभी रेडियो के ऊपर आया है तो उन्होंने उस कार्यक्रम को स्थगित करके नेहरू जी से जुड़े हुई बातें और उनके व्यक्तित्व के बारे में एक बहुत ही प्रभावकारी भाषण दिया था फिर और बासठ के चुनाव की मुझे अच्छी तरह से इसलिए याद है कि उस जमाने में इंदौर में मध्य भारत के समाजवादी आंदोलन के बहुत बड़े नेता फ्रीडम स्ट्रगल के भी और झाबुआ बांसवाड़ा और गुजरात के आदिवासी अंचल में आदिवासियों में जन जागृति लाने वाले मामा बालेश्वर दयाल इंदौर से लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो हमारे बड़े रावले की चाल में कई समाजवादी कार्यकर्ताओं के निवास थे और वो लोग मामा जी का प्रचार की सामग्री लाए थे तो हम बासठ में उस समय में शायद इक्यावन का जन्म है तो 10-11 वर्ष की अवस्था मेरी थी मैंने पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में भाग लिया ऐसा मैं मानता हूँ और मामा जी का चुनाव प्रचार बच्चे के रूप में किया और जगह जगह पर्चे लगाए पोस्टर चिपकाए और गली मोहल्ले में छोटे छोटे जुलूस निकालते थे 1968 में मलाराश्रम इंदौर में पहली बार अखिल भारतीय तरुण शांति सेना का राष्ट्रीय शिविर हुआ था जो चार दिन चला था जिसमें देश भर के सर्वोदय विचार के कार्यकर्ता जैसे उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवकृष्ण चौधरी महादेव भाई के बेटे नारायण भाई देसाई आचार्य राम मूर्ति दादा धर्माधिकारी सुब्बाराव जी ऐसे उस समय के ख्यातनाम विचारक और चिंतक शिविर में आए थे और वह उस शिविर में भाग लेने का मेरा पहला मौका था तो उस समय गांधी शताब्दी वर्ष था उन्नीस और मध्य प्रदेश की गांधी शताब्दी के कार्यक्रमों की जवाबदारी मेरे पिता स्वर्गीय काशीनाथ जी त्रिवेदी के पास थी तो गांधी विचार को लेके उस विद्यार्थी काल में कॉलेज में शुरुआत में ही हम लोगों ने बहुत काम किया कई प्रदर्शनियां लगाई थी कई गोष्ठियां हुई थी हम लोग मूलतः वैसे धार जिले के दिखठान गांव के का हमारा परिवार है हमारे दादा बा वहाँ थे हमारी जमीन भी वहाँ थी फिर बड़वानी में हमारे दादा बा बड़वानी स्टेट के दीवान के रूप में नियुक्त हुए तो हमारे दादा बा बड़वानी मैं रहने चले गए वहीं हमारा पैतृक घर भी था और पिताजी का जो पूरा स्वाधीनता आंदोलन का कार्यकाल है सक्रियता का कार्यकाल है उस दौर में हमारा मूल घर बड़वानी में ही था 1948 में जब मध्य भारत की पहली सरकार बनी तो उसमें पिताजी मध्य भारत के पहले शिक्षा मंत्री नियुक्त हुए थे और एक वर्ष शिक्षा मंत्री रहने के बाद में शिक्षा मंत्री पद से हटे और उसके बाद उनको कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मध्य भारत कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कन्हैयालाल खादीवाला 
और उनके बीच में हुआ था दोनों के बहुत अच्छे संबंध थे पिताजी चुनाव के लिए वहाँ पर गए भी नहीं उनकी अनुपस्थिति में उनको प्रदेश कांग्रेस का मध्य भारत का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था खादीवाला से जीत जी से जीते थे और कार्यकर्ताओं ने आके बताया ये मेरे जन्म के पहले की बात है और मेरा जब से जन्म हुआ तब से पिताजी ने कांग्रेस की जो सक्रिय राजनीति थी उसको छोड़ के जो सर्वोदय आंदोलन था उसमें भागीदारी करना प्रारंभ किया और उसी काम में जीवन के आखिरी दम तक जुटे रहे तो एम करने का मेरा कोई विशेष इरादा नहीं था मैं शुरू से वकील बनना चाहता था और उन्नीस में मेरा ला का तीसरा वर्ष हो गया था जब मैं एम का विद्यार्थी था और ला का भी विद्यार्थी था देश के नौजवान आंदोलन में करवट आई और गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन प्रारंभ हुआ और लोकनाथ जय प्रकाश नारायण बिहार में छात्रों और नौजवानों के बीच में काफ़ी सक्रियता से गतिविधियां कर रहे थे तो उस दौरान जब गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन प्रारंभ हुआ तो हम लोग भी जो कि तरुण शांति सेना से मैं लगातार उन्नीस से जुड़ा हुआ था इंदौर में छात्र युवा संघर्ष समिति का हम लोगों ने गठन किया जिसका मैं अध्यक्ष था और फिर बाद में जब मध्य प्रदेश की छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन हुआ तो उसमें मैं प्रदेश का सचिव बना उस समय मेरी उम्र मुश्किल से 21 बावीस साल की होगी और उस समय के जो सक्रिय समाजवादी नेता और दूसरी पार्टियों के जो आंदोलन में शामिल थी उनके भी निकट संपर्क में आया जैसे मामा बालेश्वर दयाल लाडली मोहन निगम पुरुषोत्तम कौशिक इन सब लोगों से रघु ठाकुर शरद यादव ये भी उस समय के नौजवान नेता थे तो फिर हम लोगों ने इंदौर शहर में और प्रदेश में छात्र युवा संघर्ष समिति का काम प्रारंभ किया उस समय बिहार आंदोलन की गतिविधियां बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी और बिहार आंदोलन के साथ साथ गुजरात का जो नवनिर्माण आंदोलन था इसकी प्रक्रिया भी बहुत तेज़ी से मनीष जानी से लेके बहुत सारे छात्र नेता जो उस समय के थे उनसे भी संपर्क आया उसी समय ये कार्यक्रम बना कि जयप्रकाश जी इंदौर में आएंगे तो हम नौजवानों ने तय किया कि जयप्रकाश जी को हम एक लाख रुपए की थैली भेंट करेंगे और यहाँ हम लोगों ने विसर्जन आश्रम में एक नौजवानों का गुड बनाया था जिसको बागी अड्डा के नाम से हम आपस में कहते थे पर हम सब लोग जयप्रकाश जी का जो आंदोलन थे उससे जुड़े हुए लोगों का समूह ही था उसी दौरान मेरा संपर्क मध्य प्रदेश में साम्यवादी आंदोलन का इंदौर में शुरुआत करने वाले दत्तात्रेय सरमंडल जो बाद में नई दुनिया में निरंतर अपंडित के नाम से लिखते थे ऐसा कॉम्रेड आदमी मैंने मध्य भारत के इलाके में कोई ऐसा न तो देखा न उसके निकट संपर्क में आया और जब मैंने जाना कि इस तरीके से जगह जगह मोहल्लों में छोटी छोटी मीटिंग सरमंडल जिले के जयप्रकाश आंदोलन और उस समय के जो सवाल थे उस पर लोगों से चर्चा करते हैं तो फिर मैंने प्रतिदिन का क्रम ये बना लिया कि रोज शाम के समय सरमंडल जी के साथ में जाना और फिर क्रम ये बना कि सरमंडल जी और मैं ये दो वक्ता हो गए मीटिंग के और इंदौर शहर में करीब डेढ़ सौ मोहल्लों में हमने निरंतर उस जमाने में तिहत्तर चौहत्तर के दौरान करीब एक साल तक हम ये कार्यक्रम चलाते रहे और उसी से इंदौर के जनजीवन से मेरी पहचान हुई मैं लोगों को जानने लगा लोग भी मुझे जानने लगे इसके पहले 
जो एक घटना जिसने मुझे बहुत वैचारिक रूप से झकझोरा था वो उन्नीस का बांग्लादेश का निर्माण था तो इंदिरा जी उस समय अपनी प्रसिद्धि के चरम पे थी उनसे बहुत विरोध करने वाले लोगों ने अति ने भी उनको दुर्गा का अवतार कह के संबोधित किया था पर उन्नीस के थोड़े ही दिन बाद इंदिरा जी ने उस घटना का लाभ लेते हुए मध्यावधि चुनाव कराए और वो बहुत बड़े बहुमत से जीत के आई पर इतना बड़ा काम कर देने के बाद भी तिहत्तर चौहत्तर में देश में ऐसी परिस्थितियां बनी कि जिसके चलते इंदिरा जी अलोकप्रिय होने लगी और जयप्रकाश जी का जो आंदोलन था उसने जिस नैतिक शक्ति की बात की जो संपूर्ण क्रांति की बात कही शिक्षा में क्रांति का सवाल उठाया भ्रष्टाचार की बात उठाई बेरोजगारी की उठाई कुशिक्षा तो इस सब का उस समय के नौजवानों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव होने लगा था और तिहत्तर चौहत्तर से गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन और बिहार का आंदोलन एक पार्टियों का आंदोलन न हो के जनता के आंदोलन में बदलने लगा और ये हमारी किसी जन आंदोलन से जुड़ने की पहली प्रक्रिया थी जो बीस इक्कीस साल की उम्र में प्रारंभ हुई और उस समय हमने बहुत प्रयोग किए इंदौर में फिर धीरे धीरे हम लोगों का गोष्ठियों का क्रम भी लगातार चलता रहता था उसके बाद धीरे 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 प्रदेश स्तर पर भी कई कार्यक्रम हुए कई सभाएं हुई फिर जब जयप्रकाश जी का इंदौर में आगमन हुआ और महाराजा शिवाजी राव और नूतन विद्यालय का जो ग्राउंड है उसमें जयप्रकाश नारायण की ऐतिहासिक सभा हुई उतनी बड़ी सभा उसके बाद आज तक किसी राष्ट्रीय नेता की इंदौर में नहीं हुई उसके अगले दिन जाने से पहले छात्रों और नौजवानों की एक सभा जयप्रकाश जी संबोधित करने वाले थे जिसका संयोजक मैं था छात्र युवा संघर्ष समिति का अध्यक्ष होने के नाते उसके बाद राजनारायण जी की जो चुनाव याचिका थी उस पर इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया गया और एकदम आंदोलन की जो हवा थी वो और तेजी से फैली और राजनीतिक घटनाक्रम बदला और 26 जून उन्नीस को इंदिरा जी ने आपत्काल की घोषणा कर दी और देश भर में लोगों को बंद कर दिया गया 26 जून उन्नीस को इंदौर में भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और मैं आंदोलन की गतिविधियों के लिए खुलेआम शहर में घूम घूम के काम कर रहा था पर्चे बनाने का काम था दूसरे थे लोगों से संपर्क करने का काम था कई लोग भूमिगत हो गए पर मैं भूमिगत नहीं हुआ और खुलेआम सारा काम करता था तो दो जुलाई उन्नीस की शाम को संयोगतागज थाने से देवकीनंदन अग्रवाल जो वहाँ के टीआई थे वो साजद नगर का जो हमारा निवास था वहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि आपको पीसा के अंदर डिटेन किया गया है आपको चलना पड़ेगा तो पिताजी माँ परिवार के सारे लोग वहाँ पर उपस्थित थे तो हमारे पिताजी ने जो देवगिनंदन अग्रवाल गिरफ्तार करने आए थे उनसे कहा बैठिए आप कुर्सी पे वो कुर्सी पे बैठे जूते निकाल के फिर वो उनके पास एक डब्बी रहती थी उससे कंकु से वो हर आने वाले का तिलक उन्होंने अग्रवाल साहब का तिलक लगा के स्वागत किया फिर वहाँ प्रार्थना हुई हमारी तो पहली बार मीसा के तहत राजनीतिक गिरफ्तारी हुई और रात को करीब साढ़े नौ दस बजे जिला जेल इंदौर में हमको ले जाया गया उस समय मेरी आयु तेईस वर्ष की थी आज़ादी के बाद देश में पहली बार आपत्काल की घोषणा हुई थी लोग घबराए हुए थे और गिरफ्तारियों का दौर बहुत तेजी से चल रहा था हर घंटे 
पता लगता था कि अभी ये गिरफ्तार हो गए फिर किसी और की गिरफ्तारी की सूचना मिलती थी और इसमें हम लोग कब छूटेंगे ये इसका कोई ठिकाना नहीं है और फिर उसके बाद तो जेल का दृश्य ऐसा रहता था कि हर घंटे कहीं न कहीं किसी न किसी जिले से कोई न कोई आता रहता था मध्य भारत की राजनीति के जितने भी दिग्गज लोग थे वो आपत्काल के एक डेढ़ महीने के काल में वहाँ पर आ चुके कोई पहले आया कोई बाद में आया और बढ़ते बढ़ते इंदौर जेल में मीसा बंदियों की संख्या 900 के आंकड़े को पार कर गई थी इसमें जेल एकदम ओवरलोडेड हो गई थी शुरुआत में जो जेल में थोड़ा स्पेस था तो अब हम लोगों में से हर एक मीसा बंदी के पास में केवल लेटने के पूर्ता दरी की जितनी चौड़ाई है उतना ही स्थान उपलब्ध था और एक डेढ़ महीने में ही जेल का ये जो जीवन था ये एक लंबी लंबे शिविर में बदल गया उसको एक व्यवस्थित रूप सब लोगों ने मिलके दे दिया वैचारिक कार्यक्रम सुबह से शाम तक अलग अलग विषय पे अलग अलग लोगों के व्याख्यानों का क्रम भी चालू हुआ उस जेल में मामा बालेश्वर दयाल दादा भाई नायक रामनारायण शास्त्री शरद यादव और आज के सरसंग चालक सुदर्शन जी 90 साल के बुरहानपुर के फ्रीडम फाइटर फकीर चंद जी कपूर वो मीसा बंदियों में सबसे बड़े थे और मीसा बंदियों में सबसे छोटा मैं तेईस साल का अनिल त्रिवेदी था और अधिकांश मीसा बंदी जो आए थे वो देश के सार्वजनिक राजनीतिक जीवन के तपे तपाए लोग थे और पिताजी को काशीनाथ जी त्रिवेदी को बहुत अच्छे से जानते थे उनके प्रति उनके मन में बहुत श्रद्धा का भाव था तो जब भी किसी से नया परिचय होता तो वो यही प्रश्न करता था अच्छा तुम काशीनाथ जी के लड़के हो और फिर उनके जीवन के किस्से और कई चीज़ें चालू हो जाती थी इस दौर में मुझे जो मध्य भारत की राजनीति के जितने भी व्यक्तित्व थे उनको निकट से देखने और समझने का अनायास लाभ मिला जो यदि मैं जेल में नहीं जाता मीसा में बंद नहीं होता तो इतनी गहराई से मध्य प्रदेश के राजनीतिक नेतृत्व को देखने समझने और उसके साथ रहने का अवसर मुझे नहीं मिलता क्योंकि ये कोई सामान्य लोग नहीं थे ये प्रदेश का नेतृत्व तो करने वाले लोग थे और जब आपातकाल हटा और नए चुनाव हुए तो हमारी उस जिला जेल में से तीन मुख्यमंत्री पंद्रह मंत्री अस्सी विधायक और सोलह सांसद उन मीसा बंदियों में से निर्वाचित हुए थे यह कितना बड़ा आंकड़ा है मध्य प्रदेश की राजनीति का जो उस जमाने में इंदौर जेल में बंद था वीरेंद्र कुमार सकलेजा कैलाश जोशी सरंदर लाल पटवा ये सब उस दौरान जेल में बंद थे और जेल में जयप्रकाश आंदोलन में शामिल सभी विचारधाराओं के लोग थे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से लेके आरएसएस और जनसंघ के लोग भारतीय लोक दल के समाजवादी आंदोलन के और सर्वोदय आंदोलन के लोगों का वहाँ वैचारिक जमावड़ा था अलग अलग तरह की विचारधाराओं के लोगों के एक साथ रहने से मुझे बहुत छोटी उम्र में सारी विचारधाराओं के सात वर्षों से राजनीति कर रहे लोगों का सानिध्य सहज रूप से मिला तो ये जेल जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि पूरे मध्य प्रदेश के राजनीतिक लोग के राजनीति के दिग्गज लोगों से व्यक्तिगत संपर्क बनाने का सहयोग मीसा की नज़रबंदी के दौरान मिला
जेल में रहते हुए मैंने एलएलबी फाइनल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और वहाँ प्रतिदिन मैं करीब एक घंटा अंबर चरखे पे सूत कताई करता था इसी बीच क्या हुआ कि हमारे इंदौर जिला जेल के जो सुप्रिंटेंडेंट थे वो बाहर से ट्रांसफर हो के नए आए इसरार अहमद साहब जब जयप्रकाश नारायण ने चंबल के बिहड़ के माधव सिंह मोहर सिंह इन दस्यु भाइयों का आत्मसमर्पण का कार्यक्रम करवाया था तो जयप्रकाश जी ने मेरे पिताजी काशीनाथ जी त्रिवेदी को ये जवाबदारी सौंपी थी कि ये बागी भाई जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है इनको विचार देने का संस्कार देने का काम जेल में रह के वो करें तो सरकार ने इस काम के लिए जयप्रकाश जी की बात को मान के मूंगावली में एक खुली जेल बनाई थी जिसमें उस जमाने के थे करीब 60-70 बागी भाइयों को जेल में रखा था तो उनके विचार प्रशिक्षण और संस्कार का काम पिताजी को जयप्रकाश जी ने सौंपा तो उस कार्य के लिए पिताजी करीब छः माह तक मूंगावली जेल में बागी भाइयों के साथ रहे और उनके जो देश के संपर्क थे गुजरात में जैसे ज्योति भाई देसाई हैं वो अपने महाविद्यालय के शिक्षा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को लेकर भी वहाँ पहुँचे थे तो वो स्थानांतरित होके इंदौर जिला जेल में जब आए और उनको मालूम पड़ा कि काशीनाथ जी त्रिवेदी का बेटा भी यहाँ मीसा में बंद है तो मुझे अपने ऑफिस में उन्होंने बुलवाया और मुझसे पूछा कि बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ और तुमको क्या सुविधा चाहिए तो मुझे बताओ मैं उसकी यदि व्यवस्था कर पाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा तो मैंने कहा कि मैं पढ़ने लिखने वाला हूँ परीक्षा भी हमारी होने वाली है तो मुझे यदि आप एक अलग सेल में बंद करवा दें तो हमको पढ़ने में सुविधा होगी तो मैंने इसरार अहमद साहब से कहा कि ये पास में फांसी घर बंद पड़ा हुआ है इसमें रहना चाहूँगा तो इसरार अहमद साहब ने वो फांसी घर की जो सेल थी वो हमारे लिए खुलवा दी धीरे धीरे समय बीतता गया Uh, कई लोगों से बहुत घनिष्ठ संबंध uh, जेल में बने जैसे कन्हैया लाल डूंगरवाल बाद में विधायक भी बने ओम प्रकाश रावल इंदौर के हमारे समाजवादी आंदोलन के अग्रणी नेता जो नर्मदा आंदोलन और जितने जन संगठन पश्चिम मध्य प्रदेश में हैं उनसे भी जुड़े रहे वो भी जेल में आ गए थे और हम लोगों ने जब रावल जी आए ऐसे आठ दस लोगों ने लोहिया का जो अंग्रेजी में साहित्य था रघु ठाकुर ओम प्रकाश रावल कन्हैया लाल डूंगरवाल में बंकिम जोशी नानू राम भावसार हम सब लोगों ने मिल उसका हिंदी करने का अभियान चलाया और उसके कारण समाजवादी आंदोलन के प्रति और गहरी आस्था और समझ मेरी बड़ी तो एक तरीके से मीसा और आपातकाल का जो जमाना 19 महीने का मेरा रहा उसे मैं अपने राजनीतिक शिक्षण प्रशिक्षण का एक लंबा कार्यकाल मानता हूँ और शुरुआत से ही जिस दिन पहले दिन मुझे बंद किया था गिरफ्तार करने आए थे तब से ही मेरे मन में जेल जाने के लिए आकर्षण था और रोमांच था कि मैं जेल जा रहा हूँ क्योंकि मैं मेरी माँ श्रीमती कलावती त्रिवेदी जो हमारे नाना मजिस्ट्रेट थे धार की रहने वाली थी और वो हमको किससे सुनाया करते थी अजमेर में वो सत्याग्रह करके गिरफ्तार होके और जेल में तीन महीने की उनको सजा मिली और वो जेल पहुंची थी पिताजी से पहले जेल गई थी और उनके छूटने के दो महीने बाद हमारे सबसे बड़े भाई कुमुदरंजन त्रिवेदी का जन्म हुआ था 
और उसके बाद भी वो देश की आज़ादी के लिए सत्याग्रह करने के लिए साथियों सहित जुलूस निकालती है जेल में जाती है और जेल से आने के बाद में उनकी काम करने की तेजी और बढ़ती है तो मैं ये कह रहा था कि ये जो जेल जीवन जाने का जो रोमांच था और मेरे मन में बीच बीच में जेल में ये भी भाव आता रहता था कि दादा 24 महीने तक जेल में रहे बयालीस के आंदोलन में आज़ादी के आंदोलन में तो पता नहीं मुझे उनका रिकॉर्ड तोड़ने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा तो उस समय मेरे मन में तो कभी जेल से छूटने का न छूटने का कोई प्रश्न था ही नहीं जेल से छूटने के बाद फिर हम लोकसभा के चुनाव में उसके प्रचार में उसको संगठित करने के काम में जुट गए और जनता का बहुत सहयोग मिला और वैसा चुनाव मैंने कभी नहीं देखा जो जनता ने स्वयं स्फूर्त तरीके से लड़ा और हिंदुस्तान में पहली बार केंद्र में सरकार का बदल हुआ और मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बने ये उन्नीस का दौर था उन्नीस में लोकसभा के चुनाव के बाद ही थोड़े दिनों बाद ही कुछ महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव घोषित हुए और उसमें मुझे जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में टिकट दिया क्योंकि वो पार्टी जयप्रकाश जी ने बनाई थी आंदोलन के गर्भ से निकली थी और मुझसे कहा गया कि आप इसके पदाधिकारी बनिए सदस्य बनिए और मुझे टिकट दिया तो मैंने वो स्वीकार किया और मैं चुनाव लड़ा आरएसएस जनसंघ के से जुड़े हुए जो नेता थे उन्होंने मुझे टिकट देने का विरोध किया कि इतने से लड़के को टिकट नहीं देना चाहिए बहुत छोटी उम्र है पर नौजवानों का खास करके पढ़ने वाले नौजवानों का और आम जनता का मुझे बहुत सहयोग मिला जनसंघ के आरएसएस के लोगों ने एक रणनीति बनाई और मध्य प्रदेश में चुन चुन के उन्होंने करीब सौ के लगभग ऐसे उम्मीदवार जो उनकी पसंद के उम्मीदवार नहीं थे उनके खिलाफ एक जन मोर्चा नकली संगठन बना के और राजनीतिक दल बना के विद्रोही उम्मीदवार हमारे खिलाफ खड़े कराए थे मेरे खिलाफ भी यहाँ एक उम्मीदवार खड़ा हुआ था उसे 1800 वोट मिले और मुझे 21100 वोट मिला था और सुरेश सेठ जो मेरे से दुगनी उम्र के बहुत प्रतिष्ठित कांग्रेस के नेता थे उनके सामने में चुनाव लड़ा था और करीब 900 वोट से मैं चुनाव हार गया था विधानसभा का खैर वो हो गया सितोत्तर के बाद से मैं सतत समाजवादी आंदोलन से जनता पार्टी और उसके बाद की भी जो जनता दल की जो धारा है उससे निरंतर जुड़ के न केवल मध्य प्रदेश के जन आंदोलनों से आदिवासी आंदोलन अंचल के आंदोलनों से और राजनीति से निरंतर सक्रिय जुड़ा रहा शुरू में जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कैलाश जोशी बने कैलाश जोशी को थोड़ी डिप्रेशन की परेशानी थी और जो राजनीतिक घटनाक्रम चला उसमें कैलाश जोशी को कुछ माह बाद ही हटा के वीरेंद्र कुमार सकलेचा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और जब वीरेंद्र कुमार सकलेचा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने उसी समय नर्मदा पे बनने वाले बांधों का जो अवार्ड था उसकी ऊंचाई को लेकर वो घोषित हुआ और निमाड़ के नर्मदा अंचल में नर्मदा के बांध को लेके जो पुराना आंदोलन था उसमें एक नया उभार आया और कांग्रेस के लोगों ने और नर्मदा घाटी के लोगों ने क्योंकि उस समय कांग्रेस विपक्ष में थी और वहाँ से जो जनता पार्टी के लोग भी निर्वाचित हुए थे और जो दूसरी ताकतें थीं उन सब लोगों ने भी उस अवार्ड का विरोध किया था 
और एक नर्मदा बांध की ऊंचाई को लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन स्वयं स्फूर्त तरीके से बड़वानी इलाके के अंदर खड़ा हुआ वो इतना जबरदस्त आंदोलन उस समय हुआ था कि उसको सरकार के खिलाफ विद्रोह माना जाता था और सुरेश सेठ जो कांग्रेस के विधायक थे वो तो इस आंदोलन में इतनी तेजी से विधानसभा में इसके ऊपर हंगामा मचाए और एक हाथी पे बैठ के विधानसभा में घुसने की कोशिश उन्होंने की थी और उसके कारण विधानसभा में उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित होकर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी ये अठहत्तर उन्यासी की बात है उस दौरान नर्मदा आंदोलन के उस स्वरूप में रघु ठाकुर और मैं हम दोनों लोग सक्रिय रूप से जनता पार्टी के वरिष्ठ पदों पे होते हुए भी क्योंकि रघु ठाकुर उस समय जनता पार्टी के महामंत्री थे और कुशाभा ठाकरे अध्यक्ष थे अपनी सरकार के रवैये के खिलाफ हम लोगों ने उस आंदोलन में शिरकत की और हम लोग बड़वानी पहुंचे और बड़वानी का जो रणजीत चौक है उस रणजीत चौक में जो बस स्टैंड है उस बस स्टैंड की छत पे हमारी सभा का मंच बना था और देवला के पुराने स्वाधीनता सेनानी निमाड़ के नर्मदा प्रसाद तिवारी ने उस मीटिंग की अध्यक्षता की थी और नर्मदा आंदोलन की शुरुआत से लेके अभी तक जितनी भी मीटिंग्स मैंने देखी हैं मेरा मानना है कि वैसी उतनी विशाल स्थिति में कि रणजीत चौक के कोने कोने में दूर दूर तक एक भी स्थान ऐसा नहीं था चारों तरफ की जहां लोग न हों और बहुत गर्म मीटिंग थी लोगों का उत्साह और गुस्सा लड़ने का उत्साह और सरकार के प्रति गुस्सा जो था वो बहुत ही ज्यादा गर्म था उस दौरान कुछ घटनाएं तोड़फोड़ की भी कहीं कहीं निमाड़ के इलाकों के अंदर हुई थी और बहुत बड़ी बड़ी रैलियां निकली सभाओं का क्रम चला लंबा उपवास भी हुआ था पर ये दौर डेढ़ दो महीने तक ही चला उसका कारण भी ये था कि जो राजनीतिक पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी के लोग जो उसके अंदर नेतृत्व में घुसे थे उनका नर्मदा बांध को देखने का जो रवैया था या जो उसकी समझ थी उसकी उसमें कमी थी उनका उद्देश्य मुझे लगता सिर्फ इतना ही था कि किसी तरीके से सरकार के खिलाफ असंतोष को खड़ा किया जाए नर्मदा आंदोलन से उनका कोई लेना देना नहीं था तो इस आंदोलन के दौर के ठंडा होने के बाद इस सभा के करीब ढाई तीन महीने बाद में एक मध्य भारत के समाजवादी नेता और राज्यसभा सदस्य लोग लाडली मोहन निगम को लेके उस इलाके में दौरा करने के लिए जब गया तो जहां हमको गांव गांव में चप्पे चप्पे में बहुत ही उत्साह का वातावरण और रोष के साथ एक जन आंदोलन दिखाई देता था वो ढूंढे नहीं मिल रहा था लोग आंदोलन के बात में के बारे में बात करना ही बंद कर दिए थे और बड़ी निराशा भरी बातें उस दौर में वहां प्रारंभ हो रही थी और एक तरह से वो जो अवार्ड के बाद का आंदोलन का दौर था जो ऊंचाइयों तक पहुंचा था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था नर्मदा की लड़ाई अवार्ड नहीं उसके बहुत पहले से ये तो राजनीतिक रूप से 78, 79 के दौरान कांग्रेस और वहां के स्थानीय लोगों ने और घाटी के लोगों ने खड़ी की थी पर नर्मदा के सवाल को मध्य प्रदेश की जमीन पे सबसे पहले 
मेरे पिताजी स्वर्गीय काशीनाथ जी त्रिवेदी और निमाड़ के उनके साथियों ने मिल जो नर्मदा घाटी नवनिर्माण समिति का गठन किया ये बात आपतकाल के पहले की है जब अवार्ड की प्रक्रिया चल रही थी और बांध बनाने की बात चल रही थी बल्कि और पहले यदि हम जाएं, तो जब संवित की सरकार उन्नीस में बनी थी और गोविंद नारायण सिंह संयुक्त विधायक दल के पहले मुख्य गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हुए थे और वो पिताजी द्वारा 1956 में स्थापित ग्राम भारती आश्रम टौलाई के पास जो एक छोटा गांव है कोठड़ा वहां पर एक जल परियोजना का उद्घाटन करने के लिए आए थे तो दादा ने काशीनाथ जी त्रिवेदी ने सबसे पहले सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री से उस मंच के सामने खड़े होकर नर्मदा पे बनने वाले बांध के सार्वजनिक रूप से सवाल खड़े किए थे और उस के बारे में जो लोगों के अधिकार थे जिनकी डबी जमीन डूब में जाने वाले थी उसके साथ ही साथ उन्होंने बहुत ही वैचारिक प्रखरता के साथ में बड़े बांधों के दर्शन की ही खिलाफत का श्री गणेश किया था ये उन्नीस की बात है उन्नीस में 30 जनवरी को जब महात्मा गांधी की शहादत हुई और दादा गांधी जी की अस्थियां बड़वानी लेकर आए और राजघाट में उनको विसर्जित किया गांधी जी की अस्थियों को बड़वानी के नर्मदा घाट पे विसर्जित किया इसीलिए उसका नाम राजघाट पड़ा तब से ही दादा ने जैसा कि देश के दूसरे हिस्सों में भी संकल्प लिया गया था ये संकल्प लिया था कि प्रतिवर्ष 30 जनवरी से लेकर बारह फरवरी तक निमाड़ के क्षेत्र में गांधी विचार को लेके सर्वोदय पक्ष की पदयात्रा प्रारंभ होगी और गांधी जी का जो श्राद्ध दिवस है बारह फरवरी उसको सर्वोदय मेले के रूप में मनाया जाएगा तो शुरुआत में ये परंपरा देश के कई इलाकों में चली पर धीरे धीरे चल के हिंदुस्तान में अकेला बड़वानी के राजघाट का ही क्षेत्र ऐसा रहा कि पिताजी के संकल्प के कारण दादा के संकल्प के कारण और जब तक उनके शरीर में और मन में ताकत रही वो चलने लायक रहे 1948 से लेके 1988 तक 40 साल तक प्रति वर्ष बिना चूके अपनी पदयात्रा निमाड़ के विभिन्न अंचलों में हर बार या तो ग्राम भारती आश्रम या किसी और कोने से पैदल चलते हुए पदयात्रीगण 11 फरवरी को बड़वानी पहुंचते थे और रंजीत चौक में उनकी सभा होती थी और स्कूलों में कार्यक्रम होते थे और 12 फरवरी को सुबह प्रभात फेरी के साथ में सर्वोदय मेले का शुभारंभ होता था वो क्रम छोटे रूप में अब भी चल रहा है पर जैसा पहले हो पाता था जिस कमिटमेंट के साथ वो स्थिति आज के कार्यकर्ताओं में न होने के कारण वो क्रम कमजोर पड़ा है पर दादा के जीवन काल में 40 वर्षों तक ये क्रम निरंतर चला और ये पदयात्राएं ही नर्मदा आंदोलन का वैचारिक आधार बनी नर्मदा आंदोलन के दौरान मैं जिन जिन गांवों में भी गया मुझे वहाँ के लोगों से कार्यकर्ताओं से जानकारी मिली कि दादा काशीनाथ जी हमारे गांव में आए और उन्होंने हमको नर्मदा के बांध के बारे में बताया और एक तरह से दादा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रास रूट लेवल पे नर्मदा आंदोलन की नींव रखने का काम किया अपनी इन पदयात्राओं के माध्यम से उन्नीस में 
दादा ने शताब्दी संदेश जो उन्नीस में गांधी जी की शताब्दी के समय में गांधी स्मारक निधि ने इंदौर में अपने वैचारिक मुखपत्र के रूप में निकालना प्रारंभ किया उसमें उन्नीस में दस बारह छोटी छोटी लेख के रूप में नर्मदा घाटी के लोगों के विचार के लिए टिप्पणियाँ लिखी थी जो हमें उनके देहावसान के बाद में उनकी एक डायरी में पेस्ट की हुई मिली उनकी पहली पुण्यतिथि पर हमने उन टिप्पणियों को एक पुस्तक के रूप में नर्मदा घाटी नवनिर्माण के नाम से जिसकी भूमिका प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल जी बहुगुणा ने लिखी और उसमें दादा का ऐतिहासिक पत्र भी है जो उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा को लिखा था और नर्मदा के सवाल पे जितने भी जनता के प्रश्न हैं उसकी प्रासंगिकता के बारे में उसकी उपयोगिता के बारे में लोगों को विस्थापितों को होने वाले कष्टों के बारे में उसके पर्यावरण और आर्थिक लेखा जोखा के बारे में विस्तार से एक पत्र भेजा था और उस समय मुख्यमंत्री मोतीलाल बोरा ने अपने पीए के माध्यम से दादा को जवाब भी दिया था कि आपका पत्र मिला और उसको गंभीरता के साथ अध्ययन करके मुख्यमंत्री जी विस्तार से उसका समाधान कारक जवाब आपको देंगे और राजनीतिक परिस्थिति यह बदली और मोतीलाल वोरा के स्थान पर अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बने उनको भी इस पत्र की कॉपी भेजी थी पर उन्होंने इस सार्वजनिक महत्व के पत्र का कोई उत्तर उस समय दादा को नहीं दिया था 1948 से दादा नर्मदा के किनारे प्रतिवर्ष सर्वोदय मेला करने के अलावा बड़वानी हमारा पैतृक गांव है हमारे जो दादा बा नारायण राव जी त्रिवेदी वो बड़वानी स्टेट के दीवान थे और दादा का भी जवानी का समय और राष्ट्रीय आंदोलन आज़ादी के आंदोलन का पूरा समय बड़वानी को मुख्यालय या घर होते हुए ही बीता यूँ तो वो जवानी में बापू के पास साबरमती आश्रम चले गए थे और देश भर में घूमते रहे पर उनका जो मुख्य स्थान था और हमारे जो जितने भी बड़े भाई हैं इन सब लोगों का बाल्यकाल जब स्वाधीनता का आंदोलन चल रहा था और उस समय दादा उस इलाके में सक्रिय थे ये सब ने वाले छात्रों के रूप में वहीं थे इन लोगों की बड़वानी के जनजीवन में और आज़ादी के आंदोलन में हमारे बड़े भाइयों की भूमिका रही जब वहाँ पर कर्फ्यू लगता था या राजा की तरफ से मनाई हो जाती थी तो अखबारों को बांटने का काम पर्चों का बांटने का काम बड़वानी में हमारे बड़े भाई करुणाकर जी ने अरुण त्रिवेदी ने कुमुद रंजन जी ने फिर राष्ट्र सेवा दल का जो काम था और नौजवानों के बीच में जो काम था तो वो भी हमारे बड़े भाई कुमुद रंजन जी ने करुणाकर जी ने इन लोगों ने आज़ादी के पहले के काल में बड़वानी में काम करने का और मेरी माँ निमाड़ के निमाड़ की एकमात्र महिला स्वाधीनता सेनानी थी जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया और जेल गई इसके अलावा बचपन से ही हम जब भी बड़वानी जाते थे तो नर्मदा नहाने के लिए जाते थे तो वो बचपन से ही नर्मदा की स्मृतियाँ हमारे परिवार के साथ और मेरे मन के साथ में जुड़ी हुई जब हर साल सर्वोदय मेला लगता था तो कई बार छुटपन में मैं अपनी माँ के साथ या भाइयों के साथ में उसमें भाग लेने के लिए साठ के पहले भी और साठ के बाद भी 1960 के बाद भी कई बार बड़वानी गया बचपन की स्मृतियाँ भी हैं और बात की स्मृतियाँ भी हैं और नर्मदा को देख के एक अजीब सा आकर्षण होता था और उस समय मेले का स्वरूप बहुत विशाल होता था और वैचारिक होता था सांस्कृतिक होता था और कई सवाल होते थे 
उसी दौरान राजघाट पे नर्मदा नदी का पुल नहीं था और मुझे बचपन की स्मृति यह याद है कि हम राजघाट पे बस तक बस से नीचे घाट तक जाते थे वहाँ नाव खड़ी रहती थी पूरी बस खाली हो जाती थी बस को नाव पे चढ़ाया जाता था फिर बस नर्मदा को क्रॉस करके सामने के किनारे पे जाती थी फिर दूसरी नाव में हम बैठ के और उधर किनारे पे पहुँचते थे और फिर से बस में चढ़ते थे और बस आके आती थी ये दृश्य मेरी स्मृतियों में आज भी है ये वहाँ का स्थायी क्रम था फिर जब राजघाट का पुल बनने की बात आई तो जो नाविक भाई इस काम को करते थे कि इस किनारे से उस किनारे तक लोगों को ले जाते थे बस को ले जाते थे वो पहला विस्थापन का या आजीविका का सवाल था जो नर्मदा आंदोलन का मेरे ख्याल से सबसे पहला लड़ाई का सवाल था जिसको पिताजी ने उठाया कि नर्मदा नदी के ऊपर राजघाट का पुल बनेगा तो नर्मदा नदी पे नाव चला के आजीविका चलाने वाले जितने भी नाविक भाई हैं जो राजघाट गांव में रहते हैं उनकी आजीविका क्या क्या होगा और हमारे पिताजी का पत्र व्यवहार पूरे देश में विख्यात है वो प्रतिदिन दस पंद्रह पत्र या उससे भी ज़्यादा पोस्ट कार्ड लिख के देश में कार्यकर्ताओं के साथ लोगों के साथ संपर्क करते थे तो उसमें बार बार यही सवाल उठाई देता था एक फत्तू केवट और एक केशव केवट ये दो नाम मुझे अभी भी याद है जो राजघाट पे नाव चलाने वाले थे और उन नाविक भाई परिवारों के अगुआ लोग थे तो उनके बारे में उनका उल्लेख करते हुए उनकी टूटी फूटी भाषा में लिखे जो पत्र उनके पास आते थे उनको लेके मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री को और अधिकारियों को लेके निरंतरता से लिखते थे और उनको मुआवजा देने की बात या उनका का पुनर्वसित करने की बात उस समय से प्रारंभ हुई थी फिर राजघाट का पुल बन गया उसमें से कुछ परिवार उजड़ गए आजीविका खत्म हुई फिर कुछ लोगों को वहाँ जमीन भी मिली और कुछ का पुनर्वास हुआ कुछ का पुनर्वास नहीं हुआ किसी को मुआवजा मिला किसी को मुआवजा नहीं मिला और दादा बड़ी योजनाओं के बड़े बांधों के वैचारिक रूप से बहुत ज़्यादा विरोधी थे उनका तो यहाँ तक कहना था कि नदी का धर्म बहना है उसे बहने देना चाहिए उसे रोका नहीं देना और गांधीवादी विचारधारा के और विकंद्रीकरण के प्रबल समर्थक होने के कारण वो बड़ी योजना बड़ी परियोजनाओं के विरोधी थे और ये उनका दृढ़ मत था कि नर्मदा के ऊपर बांध नहीं बनाया जाना चाहिए तो धीरे धीरे इन पदयात्राओं के माध्यम से दादा ने देश भर में संपर्क करना चालू किया और इस सवाल के ऊपर बोलना चालू किया लिखना चालू किया इंदौर में भी मीटिंग हुई बड़वानी खरगोन तौलाई आश्रम में और कई स्थानों पे मीटिंग हुई और धीरे 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 करके शायद बहत्तर या तिहत्तर में विधिवत रूप से नर्मदा घाटी नवनिर्माण समिति का निर्माण के लोगों ने गठन किया और दादा नर्मदा घाटी नवनिर्माण समिति के संस्थापक अध्यक्ष बने उनके साथ इस समिति में टौलाई आश्रम के फूलचंद पटेल आश्रम के मंत्री मांगीलाल जोशी प्रभाकर मांडलिक उसके अलावा निमाड़ के वरिष्ठ नेता बैजनाथ महोदय विश्वनाथ सखाराम खोड़े और सूरज मल्लुंकड़ मुकाती अम्बालाल मुकाती निसरपुर कुक्षी इस इलाके के और टवलाई के आसपास के सारे लोगों ने मिलके नर्मदा घाटी नवनिर्माण समिति का गठन किया और फिर हर साल की पदयात्राओं में नर्मदा नदी पे बनने वाले बांध का सवाल एक खास विचार प्रशिक्षण और विचार का 
क्रम था और उसको लेके बैठक होती थी सभा होती थी और निमाड़ के जो दूसरे मंडलेश्वर महेश्वर और दूसरे जो अंचल है वहाँ पर भी इसको लेके निरंतर सक्रियता सभा सम्मेलन गोष्ठी की बैठकों का सिलसिला चलता ही रहता था फिर उसके बाद एक बड़ी यात्रा बैजनाथ महोदय के नेतृत्व में जीप में और बैजनाथ महोदय खरगोन के पहले सांसद थे सर्वोदय मूवमेंट के बहुत बड़े शीर्ष लोगों में उनका वो था और विश्वनाथ खोड़े बैजनाथ महोदय और काशीनाथ त्रिवेदी ये निमाड़ के स्वाधीनता आंदोलन की त्रिमूर्ति थी इनको निमाड़ के तीन नाथ के रूप में राजनीतिक रूप से संबोधित किया जाता था और जितना भी चेतना का आज़ादी के आंदोलन की काम हुआ है इन तीनों की तिकड़ी के द्वारा ही नाथ त्रयी के रूप से भी ये प्रसिद्ध थे इन्हीं के नेतृत्व में निमाड़ के अंचल में आज़ादी के आंदोलन की वो लड़ाई की शुरुआत हुई थी और ये तीनों ही शुरुआत में नर्मदा घाटी नवनिर्माण समिति का जो कार्यभार था इसको इन लोगों ने ही आगे बढ़ाने का काम किया और धीरे 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 कई गांव के लोग इसमें जुड़े और आंदोलन का स्वरूप नर्मदा घाटी नवनिर्माण समिति में दादा और महोदय जी जैसे लोग होने के कारण जो मुख्य जोर रहता था वो वैचारिक प्रशिक्षण का रहता था लोक शिक्षण का रहता था इनका आंदोलन का तरीका केवल जुलूस निकालना या धरना देना या रैली देना इस किस्म की गतिविधियां नर्मदा घाटी नवनिर्माण समिति के कार्यकाल के दौरान न के बराबर हुई या ज़्यादा नहीं हुई और शिविरों पे लोगों की मीटिंग में पर्चे निकाल कर पुस्तिकाएँ लिख के अखबारों में लिख के गांव गाँव में सभा करके पदयात्रा करके ये सारा फैलाने का काम हुआ तो मेरा संपर्क भी शुरुआत से ही सनसठ के बाद से 67 के बाद से जब गोविंद नारायण सिंह के सामने दादा ने सवाल मचा के प्रदेश के संचल में हलचल मताई थी तब से ही मेरे दिमाग में बड़े बांधों का सवाल गोविंद नारायण सिंह जो मध्य प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री थे उनके सामने जब वो टौलाई के पास कोठड़ा गांव में एक जल परियोजना का उद्घाटन करने के लिए आए थे तो भरी पब्लिक मीटिंग में खड़े हो के मुख्यमंत्री जी से सवाल किए थे तो जब वो सारी सब बातें हमने सुनी तो तब हमारे दिमाग में भी सवाल उठे थे पर हमारी उम्र उस समय 16-17 साल की थी तो इतना इन सारे सवालों को लेके समझ नहीं थी पर पहला परिचय कि लोगों के अधिकार हैं उनकी ज़मीन डूब में नहीं जानी चाहिए नदी को बहने का हक है पर्यावरण के जो सवाल हैं इनसे मेरा पहला संपर्क तभी से हुआ और उसके बाद लगातार जो 12 फरवरी का जो मेला है सर्वोदय मेला और इन पदयात्राओं में भी कभी कभी किसी किसी साल शामिल रहा तो धीरे 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 नर्मदा के सवाल के ऊपर मेरी व्यक्तिगत राय भी बनने लगी और चूँकि गांधी विचार और समानता के अंदर विश्वास और पर्यावरण के प्रति रुचि होने के कारण और नर्मदा से लगाव होने के कारण इस सारे सवाल के ऊपर मेरी भी वही दृष्टि बनी जो पिताजी ने प्रारंभ की थी दादा ने जब नर्मदा के सवाल को पहली बार सार्वजनिक रूप से उठाया वो वो काल था जब देश और दुनिया के सामने बड़े बांधों के जो दुष्परिणाम थे उनकी चर्चा चालू नहीं हुई थी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाकड़ा नंगल बांध का उद्घाटन किया तो आज़ादी की शुरुआत के उस दौर में उसको भारत का नया तीर्थ कहा गया था 
और आजादी के बाद के जो शुरुआत के दो दशक थे उसमें पंचवर्षीय योजनाएं और भारत का जो विकास की गति थी सभी लोगों के मन में विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने की एक तत्परता दिखाई देती थी और न ही मीडिया में या राजनीति के क्षेत्र में या सामाजिक चीज में निर्माण कार्य और विकास के प्रति कोई ऐसी विरोध की भावना नहीं थी बल्कि विकास का समर्थन करना उसको सहयोग देना और उसी से देश का विकास होगा क्योंकि तब भारत में औद्योगिकरण की भी तेजी से शुरुआत नहीं हुई थी जो कुछ था पुराना पुराने कल कारखाने थे और बिजली का भी कोई बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं था और खेती का भी आधुनिकरण का दौर प्रारंभ नहीं हुआ था तो ऐसे काल में ऐसे चिंतक या सामाजिक कार्यकर्ता या ऐसे मुद्दे भारत में बहुत कम उठे थे भाकड़ा नंगल बांध को बने दस साल हो चुके थे दस साल से ज़्यादा उद्घाटन पर उसके जो दुष्परिणाम उभर के देश के सामने आना शुरू नहीं हुआ था ऐसे काल में काशीनाथ जी त्रिवेदी बैजनाथ महोदय विश्वनाथ खोड़े जैसे लोगों ने नर्मदा और निमाड़ के इलाके में नर्मदा के सवाल पे बोलना उस सवाल को उठाना और बड़े बांधों के दुष्परिणाम की भयावहता का से देश के समाज और जनता और निमाड़ की जनता को अवगत कराने का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया था वो अधिकांश लोगों के लिए नया था और इनकी निमाड़ के इलाके में इतनी बड़ी राजनीतिक हैसियत सामाजिक हैसियत सामाजिक क्षेत्र और प्रशासनिक क्षेत्र में थी कि ये जो कुछ भी कहते थे उसको लोग गंभीरता से सुनते थे और मानते थे कि इन लोगों ने कहा है तो इसमें कोई न कोई गंभीर बात जरूर छिपी हुई होगी ये तीनों लोग वो लोग थे मध्य भारत की राजनीति के जिन्होंने गांधी विचार के सर्वोदय के मर्म को अच्छी तरह से समझा तो था ही सही पर पर्यावरण और इकोलॉजी को लेके ये तीनों के तीनों लोग शुरुआत से ही बहुत कमिटमेंट के साथ इन सारी बातों को न केवल बांध के बारे में बल्कि रासायनिक खाद और खेती के जो दूसरे तौर तरीके आधुनिकता के आ रहे थे तथा कथित उनके बारे में समाज को चेतावनी देने का काम करते थे मुझे बचपन की याद है कि इंग्लैंड से नेचुरल खेती को लेके ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके एक साइल एसोसिएशन करके बहुत पुराना नेचुरल फार्मिंग का बुलेटिन था जो साठ के दशक में हमारे पिताजी ने और खोड़े साहब ने इस इलाके में बुलाना प्रारंभ किया था और जब रासायनिक खेती इतनी ज्यादा प्रचारित प्रसारित नहीं हुई थी उस समय से ही ये दोनों लोग रासायनिक खेती के बारे में और अप्राकृतिक चीज़ों के इस्तेमाल के बारे में समाज को चेतावनी देने के और विचार पूर्वक आलेख लिखने का काम और सभाओं में बोलने का काम और खेती में ऑर्गेनिक खेती के प्रयोगों को टवलाई के आश्रम में और उनके खरगोन की जो अपनी व्यक्तिगत खेती थी खोड़े साहब की उसमें निष्ठापूर्वक करने का काम करते थे और मुझे याद है कई उस जमाने की पत्रिकाओं में अखबारों में इनके लेख और जो शिविर और कार्यशालाएं और आम सभाएं वगैरह होती थी उसमें भी खोड़े साहब और दादा और महोदय जी इन प्रश्नों को उठाते रहते थे तो इनकी जो समग्र दृष्टि थी 
विकास को लेके ग्राम स्वराज्य को लेके और प्राकृतिक जीवन को लेके वो शुरुआत से बिल्कुल स्पष्ट थी ये तीनों लोग वो लोग भी थे जिन्होंने आजीवन खादी के वस्त्रों को पहनने का जब अपनी जवानी में निश्चय किया तो अपने जीवन के अंतिम समय तक निभाया तो ये जो वृत्ति थी सादगी की स्वावलंबन की और जीवन में सारी चीज़ें खुद करना और प्राकृतिक चीज़ों से करना ये शुरुआत से दादा का जीवन दर्शन रहा और उनका आचरण भी रहा तो ये जो टवलाई आश्रम ग्राम भांति आश्रम टवलाई की जो स्थापना हुई और इस सत्तावन में उन्नीस सौ छप्पन सत्तावन के काल में ये स्थापना हुई और निमाण के लोक जीवन से आज़ादी के बाद बड़वानी से हट के धार जिले के नर्मदा के दूसरे किनारे के ऊपर दादा का जो संपर्क बढ़ा और नर्मदा घाटी के गांवों की किसानों की जो समस्याओं से और गहराई के साथ दादा जुड़े तो उनके जो जीवन के प्रश्न थे उन्हीं प्रश्नों में से नर्मदा आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि का भी उदय हुआ ऐसा मेरा मानना है क्योंकि 1948 से दादा ने बड़वानी के चारों ओर के नर्मदा घाटी के जितने भी गांव हैं उनके चप्पे चप्पे में इन पदयात्राओं के क्रम में उनका जाना होता था उसकी रूपरेखा पहले से बना ली जाती थी और कभी कभी सौ डेढ़ सौ किलोमीटर की यात्रा एरिया को भी पूरा किया जाता था कभी मान लीजिए सेंधवा क्षेत्र से यात्रा निकली तो दूरी उस हिसाब से जाती थी कई बार मंडलेश्वर महेश्वर खरगोन से भी यात्रा निकली तो बड़वानी से सौ डेढ़ सौ सवा सौ किलोमीटर के दूरी के इलाके से प्रारंभ हो के घूमती हुई कई बार जैसा कोई रूट पिछली बार हो गया तो दूसरी बार दूसरे इलाके से ऐसे निमाण का नर्मदा घाटी का चप्पा चप्पा इन चालीस सालों में इन पदयात्राओं के माध्यम से गांधी विचार को लेके और 67 के बाद से लगातार जब ये नर्मदा पे बांध बनाने की बात उभर के सामने आई और उसके उद्घाटन की प्रक्रिया और अवार्ड घोषित हुए और उसने रूप लेना प्रारंभ किया तो फिर तो गांधी विचार के साथ साथ मुख्य मुद्दा सर्वोदय पक्ष की इन पद में दादा का और नर्मदा घाटी नवनिर्माण समिति के जो भी साथी कार्यकर्ता थे और देश भर से उसके अंदर दादा गांधी विचार से जुड़े हुए पर्यावरण के लोगों को इस निमित्त पदयात्रा में शामिल होने के लिए बुलाते मुझे याद है कि बबल भाई मेहता जैसे गुजरात के वरिष्ठ कार्यकर्ता जगत भाई दवे जैसे ज्योति भाई देसाई से लगा के दिल्ली बनारस बिहार बंगाल देश भर के हर इलाके से हर वर्ष कोई न कोई दो चार प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता या सर्वोदय विचार से जुड़े हुए लोग इन पदयात्राओं में भाग लेने के लिए आते और जब गांव का पड़ाव पास में आता था तो उस गांव के लोग समूह बना के पद का स्वागत करने और उनको लेने के लिए आते थे फिर गांव में पहुंच के दादा पद यात्रा की भूमिका को लोगों के सामने रखते थे और उसमें सवाल जवाब होते थे और धीरे धीरे इसी क्रम में नर्मदा के बांध का सवाल डूब का सवाल पुनर्वास का सवाल नर्मदा पे बांध के बनने से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में लोगों को बताने का काम दादा ने प्रारंभ किया और लोग बड़ी उत्सुकता के साथ में इन सारी चीज़ों में शामिल होते थे गांव के ओर से ही इस पद यात्रा का जो आर्थिक पक्ष है भोजन आदि की जो व्यवस्था की है वो गांव में उसकी व्यवस्था थी और उसको भरपूर सहयोग मिलता था और लोग इसको अपना काम ही मानते थे 
तो मैं मानता हूं कि ये जो 15-20 साल लगातार इस विषय के ऊपर सर्वोदय पक्ष की इन यात्राओं के अंदर बार बार इस सवाल को उठाया गया और इसके ऊपर चर्चा हुई लोगों में जागृति आई उसकी परिणति ने ही आंदोलन की एक पृष्ठभूमि को यहाँ पर खड़ा किया और इस सवाल को इतने बड़े पैमाने पर उठाने में निमाड़ के लोगों को सफलता मिली कि न केवल राष्ट्रीय स्तर पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसकी एक चर्चा और बड़े बांधों को लेके एक बहस बनाने में नर्मदा आंदोलन सफल हुआ जो नर्मदा घाटी के गांव थे उनके भाई बहन दादा से प्रश्न करते थे तो दादा उनसे एक ही बात कहते थे कि इसके लिए सबको संगठित होना पड़ेगा ये एक व्यक्ति या एक अकेले गांव की लड़ाई नहीं है ये पूरे घाटी की लड़ाई है और इसमें सारे लोगों को जुड़ना पड़ेगा और उस समय केवल यही लोगों को पता था कि बांध बनने वाला है क्या क्या होने वाला है इसके बारे में कोई चर्चाएं लोगों को नहीं थी केवल इसी एक बात का हल्ला था कि नर्मदा पे बांध बनेगा उससे विकास होगा नहर आएगी और ये इलाका जो है समृद्धि में तब्दील हो जाएगा तो विकास का उजला पक्ष और नए विकास की ओर कदम इसका ही प्रचार ज़्यादा होता था तो आसपास के निमाड़ के इलाकों में या निमाड़ से दूर दराज के इलाकों में तो इस तरह की बहस थी जैसी बहस आज भी नर्मदा से बाहर के इलाकों में है कि बांध बनेगा तो विकास होगा तो लोगों में खुशी की लहर थी और जो डूबने वाले लोग थे जिनको लगता था कि बांध बनेगा डूबेंगे उनके मन में अपने भविष्य को लेके चिंता होती थी तो उस दौर से ही दादा का जो चिंतन चला उसमें उन्होंने इस तरह के विकास की विभिषिकाओं के बारे में बताना चालू प्रारंभ किया और ये भी चेतावनी देना चालू की कि बड़े बांध से जो जो खतरे संभव हैं जो जो ज़्यादा विनाश होता है उसको जितना कम हम करके छोटी योजना बना के जितना विकास कर सके विकेंद्रित तरीके से वो हिंदुस्तान के संदर्भ में गांव की जो अर्थव्यवस्था है उसके संदर्भ में ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है उन्नीस से जो शताब्दी संदेश गांधी स्मारक निधि का जो मुख पत्र था उसमें दादा ने लगातार इसके ऊपर लिखना प्रारंभ किया और अन्य जो पत्र पत्रिकाएं गांधी विचार को लेकर थे समाचार पत्र थे उनमें भी दादा ने इस विषय को लेके कई बार दादा ने खोड़े साहब ने महोदय जी ने इन सब लोगों ने लिखना प्रारंभ किया उसके बाद में जब ये सवाल खड़ा हुआ कि गुजरात और मध्य प्रदेश गुजरात में सारी पार्टियों के सारे लोग रचनात्मक क्षेत्र के लोग भी और राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी एकजुटता के साथ बांध के पक्ष में खड़े होकर अपनी बात करते और ये वातावरण खड़ा होने लगा कि बांध का विरोध करना गुजरात का विरोध करना है तो दादा के चूँकि पूरे स्वाधीनता आंदोलन में गुजरात दादा तो कहते थे कि गुजरात मेरा मायका है और उनका अधिकांश समय वहाँ रहा तो वहाँ के सारे कर्ता धर्ताओं से राजनीति के भी और सामाजिक गांधीवादी क्षेत्र के उन लोगों से दादा का व्यापक संपर्क था और संबंध भी बहुत अच्छे थे तो उनके साथ बहुत पत्राचार इस सवाल को लेके हुआ दादा अपना पूरा विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का जो दर्शन है और वहाँ के लोग गुजरात के सूखे और पानी की कमी के सवाल को लेके तो बाबू भाई जश भाई पटेल जो गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे और बाद में उनसे दादा का विस्तार से इस के वैचारिक पक्ष को लेके और मतभेद को लेके पत्र व्यवहार निरंतर लगातार होता रहता था दादा भी पोस्ट कार्ड पर लिख के सारे सवालों को उनके सामने उठाते थे और कभी कभी तो ऐसा होता था कि महीने में दो एक बार लगातार इनकी भी चिट्ठियाँ सवाल पे जाती थी उधर से आती थी 
फिर भी गुजरात में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने दादा की बातों से सहमति जाहिर की जिसमें जुगत राम भाई दवे से लेके बबल भाई मेहता से लेके ज्योति भाई देसाई से लेके और भी क्षेत्रों के साहित्यिक क्षेत्र के लोग भी उसके अंदर शामिल थे महाराष्ट्र से बिहार से राजस्थान से गोकुल भाई भट्ट जैसे लोग तो इस तरीके से उन पदयात्राओं में दादा ने नर्मदा बांध के बड़े बांध के खिलाफ जो बातें गांव की सभाओं में कही वो उन अतिथियों या जो भाग लेने दूसरे प्रांतों के लोग आते थे उनके माध्यम से देश के दूसरे हिस्से में भी पहुंची और उन्होंने भी इस मुद्दे को लेके अपनी बात उस इलाके में लिखी और इस तरीके से दादा के संपर्क के कारण देश के दूसरे हिस्सों में भी उस शुरुआती दौर में नर्मदा बांध के खिलाफ मध्य प्रदेश के निमाड़ में और नर्मदा घाटी नवनिर्माण समिति के माध्यम से एक आंदोलन उभर रहा है ऐसा चित्र सत्तर के दशक के अंत में हमको उभरता हुआ दिखाई पड़ता था धीरे 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 मध्य प्रदेश के अखबारों में भी ये चीजें तेजी से छपने लगी खास करके नई दुनिया उस समय यहाँ का प्रमुख अखबार था जिसमें नर्मदा के बड़े बांध के विरोध में जो गतिविधियां होती थी या पदयात्रा के समाचार होते थे या आलेख होते थे उनको भी प्रमुखता से स्थान मिलना चालू हुआ बाकी जो नवभारत और दूसरे इंदौर समाचार स्वदेश मुख्यतः नई दुनिया ही एकमात्र इस तरफ अखबार था उस दौरान और निमाड़ के नर्मदा पट्टी के जितने भी गांव जिनमें जो इसका बांध का प्रभाव क्षेत्र है इनमें दो दो फसल लेने वाले तो सारे गांव थे ही सही तीन फसल लेने वाले भी लोग थे उस समय की आर्थिक परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि इतने बड़े पैमाने पे नर्मदा नदी के पानी को पाइपलाइन डाल के अपने खेतों में ले जाने की परिस्थिति बनी हो जो अब विकास के कारण इस टेक्नोलॉजी के बढ़ने के कारण बहुत ज़्यादा विद्युत मोटर और पाइपलाइन आ जाने के कारण जो परिदृश्य हमको दिखाई देता है वैसा परिदृश्य 60 और 70 के दशक में नर्मदा में पानी होने के बावजूद भी खेती की जमीन होने के बावजूद भी इतनी दूर तक लोग पाइपलाइन से पानी नहीं ले जाते थे पर 70 के दशक 70 से 80 के दशक में नर्मदा के इन खेतीहर इलाकों में खेती में एकदम प्रकृति हुई जैसे ही ये मोटर और पाइप की सहूलियतें बढ़ी तो इस पूरी पट्टी में बहुत सारे नए बगीचे खेती के नए तरीके और खेती का बहुत तेजी से विकास हुआ और इससे एकदम वहाँ पर समृद्धि भी आई और ये समृद्धि भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई क्योंकि इन समृद्ध किसानों का बड़े मान के खिलाफ उठ खड़ा होना उसमें दोनों चीजों की भूमिका रही कि वैचारिक रूप से भी उन्हें लगा कि इसका बड़े बान की टेक्नोलॉजी का विरोध किया जाना चाहिए और दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक कारण भी था कि जमीन जाने की संभावना थी और इमीजिएट तीन तीन खेती वाली फसल के नष्ट होने का खतरा भी था तो जैसे जैसे सिंचाई के साधनों का विकास होना प्रारंभ हुआ वैसे वैसे भी नर्मदा आंदोलन की गति में तेजी आने का भी एक पहलू हमको इस पूरी प्रक्रिया में देखने को मिलता है आ, दो सवाल 
नर्मदा घाटी नव निर्माण समिति का सबसे पहले मांग विरोध का ही भूमिका हाँ। रही है कि पुनर्वास या इस प्रकार की एक वो सवाल वो मैं आता हूँ हाँ। उसके ऊपर हाँ। और दूसरा वो पूरी नर्मदा घाटी नव निर्माण समिति कहाँ स्थापित हुई वगैरह ये तो थोड़ा बताइए पर उसका और ये निमाण बचाव आंदोलन जो तेज गति से चला ये जो राजनीतिक ठंड उसमें कोई संबंध और उसका असर या परस्पर ये कुछ हुआ ये दूसरा सवाल और तीसरा कि अगर बांध का विरोध था और उस समय आपने बताया भी कि बहुत ज्यादा उस समय डैमो का विरोध नहीं उसको विकास ही मानते थे और सर्वोदय परिवार में भी जैसे बाबू भाई के साथ एक पत्र व्यवहार में उनका स्टैंड प्रो डैम था तो वो स्थिति में कैसा आ, काम कर पाए ये जरा अगर आप बता सकते हैं तो तीन मुद्दे पर एक तो पहले से ही विरोध की भूमिका थी तो नहीं न, दादा की पहल से ही नर्मदा घाटी नव निर्माण समिति का गठन हुआ था और मैं मानता हूं कि दादा की प्रारंभ से ही भूमिका बड़े बांधों के या बड़ी परियोजनाओं के खिलाफ रही थी तो नर्मदा घाटी नवनिर्माण समिति के बनने की जो प्रक्रिया हुई उसमें जो लोग इकट्ठा हुए उन सब में भी कभी इस बात को लेके दुविधा नहीं थी कि बांध बने और पुनर्वास ठीक से हो इसके बजाय इनका बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिकोण ये था कि हमको बांध होना ही नहीं चाहिए हम बड़े बांध के खिलाफ हैं दादा का तो ये कहना था कि नदी का धर्म बहना है उसे बहने देना चाहिए उसे रोका नहीं जाना चाहिए और उस पर वो दृढ़ थे और इसी का नतीजा ये हुआ कि गुजरात और महाराष्ट्र जहाँ पे नर्मदा के सवाल पे काम प्रारंभ हुआ उनकी सोच में और मध्य प्रदेश में निमाड़ में जो नर्मदा घाटी नवनिर्माण समिति बनी इनकी प्रारंभिक स्थितियों में भिन्नता है महाराष्ट्र और गुजरात में बड़े बांध का एकदम विरोध न करके बांध बने पर पुनर्वास सही तरीके से हो इसके लिए प्रारंभ में कार्यक्रम बने अभियान चले आंदोलन प्रारंभ हुए समितियां बनी पर मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी नवनिर्माण समिति के जन्म से ही या उसकी जन्म की जो प्रक्रिया थी उसमें ही जो उसके कर्ता धर्ता थे कार्यकर्ता थे प्रमुख लोग थे उनकी ये स्पष्ट भूमिका थी कि बड़ा बांध नहीं होना चाहिए बड़ी परियोजना नहीं होनी चाहिए और इससे जो प्रकृति की भी इरिपेरेबल इंजरी होती है स्थायी स्वरूप की उसको हम ठीक नहीं कर सकते और किसी भी देश काल के समाज को ये हक नहीं है कि वो अपने फायदे के लिए हमेशा के लिए प्रकृति के ऊपर क्षति कारक रचनाओं का निर्माण करे और उसके साथ साथ जो गांधीयन विचारधारा का विकेंद्रित विकास की उनकी जो संकल्पना थी वो भी उस वैचारिक दृष्टि का एक कारण था तो नर्मदा घाटी नवनिर्माण समिति अपने प्रारंभ से ही उसका जो प्रमुख नेतृत्व था और उस नेतृत्व के साथ जो कार्यकर्ता थे उनमें पूरी एकजुटता थी कि बड़ा बांध होना ही नहीं चाहिए और हम इस बांध परियोजना का ही विरोध करते हैं उनका यह भी कहना था कि एक तरफ हम बांध का विरोध करेंगे दूसरी तरफ सरकार बनाएगी इस तरह से बड़ी योजनाएं बनाएगी और लोग अपनी जड़ों से हटते जाएंगे और मांग करते जाएंगे इसमें कोई सार नहीं है और इसके बारे में उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी और उनका स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर था अब नर्मदा घाटी नवनिर्माण समिति का क्राम प्रारंभ होने के बाद भी सेवेंटी में कि नर्मदा घाटी नवनिर्माण तो उसमें समग्र विकास के सारे पहलू चाहे खेती का हो गांव का विकास हो शिक्षा की बात हो इन सारी चीज़ों का भी समावेश किया था पर मुख्य उसके गठन का जो उद्देश्य था जिसके कारण ये गठित हो पाई उसमें बांध का मुद्दा प्रमुख था 
पर उस पीढ़ी का ये भी मानना था कि केवल बांध का विरोध करके ही हम नवनिर्माण नहीं कर सकते तो हमारी जो नवनिर्माण की लड़ाई होनी चाहिए वो घाटी के जो दूसरे प्रश्न भी हैं बांध के अलावा जो जिंदगी के जो दूसरे प्रश्न भी हैं उनको भी जोड़ा जाना चाहिए इस पर काफ़ी व्यापक इन सब लोगों के बीच में बहस होके और ये नाम भी रखा गया था नर्मदा घाटी नवनिर्माण नाम में बांध का वो जिक्र नहीं है नर्मदा घाटी के नवनिर्माण की बात है पर नवनिर्माण का अर्थ ये नहीं था कि बड़ा बांध बनेगा तो उससे नवनिर्माण होगा बल्कि बड़ी परियोजना को छोड़ के घाटी का जो नवनिर्माण हो सकता है और बाद में जो शताब्दी संदेश में अट्ठासी में दादा ने जो दस पंद्रह आलेख लिखे उसमें अपनी वैचारिक स्पष्टता इस विकेंद्रीकरण की ओर ही उन्होंने स्पष्ट रूप से गांव समाज के सामने और यही पुस्तिका में जो इन आलेखों में जो बातें कही हैं वही दादा की पद के भाषणों के भी बिंदु हुआ करते थे और बाद में फिर इन राजघाट के मेलों में और मेले के बाद भी राजघाट का जो चबूतरा बना हुआ है जहाँ पे हर वर्ष मेला लगता है वहाँ पर भी इस सवाल को लेके कैसे गठन करना क्यों क्या करना इसके बारे में कई गोष्ठियाँ होने के बावजूद बाद में फिर नर्मदा घाटी नवनिर्माण समिति का गठन हुआ था और ये आपातकाल के पहले से प्रक्रिया शुरू हुई थी पर आपातकाल के दौरान ये ठंडा हो गया था मामला इसकी पर आपातकाल ख़त्म हो जाने के बाद में सेवेंटी एट में इसकी एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी जिसमें मैं भी आ, शामिल होने गया था और उसके बाद हम लोग कुछ लोग घूमे भी थे फिर सेवेंटी नाइन में और उसके बाद परिस्थितियां बदली वो अवार्ड आया और सेवेंटी नाइन में कांग्रेस ने निमाड़ बचाओ नर्मदा बचाओ वाला नारा देके जो आंदोलन किया जो तीन चार महीने में अपने आप खत्म हो गया और उसके बाद फिर वापस नर्मदा घाटी नवनिर्माण समिति ने जो प्रक्रिया पहले प्रारंभ हुई थी वो फिर से प्रारंभ की जो धीरे 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 आके चौरासी पिचासी छियासी के काल में नए सिरे से उभरना चालू हुई